கோவை வெள்ளலூர் பகுதியில் உள்ள எஸ் எஸ் வி எம் கல்விக் குழுமத்தின் சார்பில் டெடக்ஸ் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் முன்னாள் ஐநா சபை இந்திய தூதர் சீனிவாசன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு அவர் எழுதிய புத்தகத்தை வெளியிட்டார் அதனை எஸ் எஸ் வி எம் கல்விக் குழும நிர்வாக அறங்காவலர் மணிமேகலை பெற்றுக் கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொள்ளும் பேச்சாளர்களுக்கு அதிகபட்சம் பதினெட்டு நிமிடங்கள் மட்டுமே பேச வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது டெடக்ஸ் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேச ஆன்லைன் மூலம் தேர்வு நடத்தப்பட்டது நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது பெயர்களையும் அவர்கள் பேசும் கருத்துக்களையும் பதிவு செய்தனர் இதில் பதினாறு பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் அவர்கள் காலை முதல் மாலை வரை மாணவர்களுக்கு புத்துணர்வை ஊட்டும் கருத்துக்களை பேசினர் கோவையில் முதல் முறையாக இந்த கருத்தரங்கு எஸ் எஸ் வி எம் கல்விக் குழுமத்தில் நடைபெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இந்த கருத்தரங்கில் பார்வையாளர்களாக கலந்து கொள்ள நூறு பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் அரங்காவலர் மோகன்தாஸ் கல்விக் குழும முதல்வர் வேலுநாதன் பிள்ளை இயக்குநர் நிதின் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் I used to do some TEDx talks that was before the pandemic. So I seem to have forgotten the rules, regulations, and so on. So maybe I should have just confined myself to saying how nice it is. But I can take one distinction. Nobody else can claim that today. And that's a distinction I have. So whatever mistakes I make and whatever aberrations you may find, please attribute to my age. TEDx is a fascinating institution, as you all know. And we are all dreaming about a day when you will be invited to Los Angeles to deliver a TEDx talk. It could be any subject. The most fascinating TEDx talk I ever heard was from a 14-year-old Kenyan schoolboy. If you have not heard it, please listen. And what he did was to speak in Los Angeles about how to keep lions away from your garden. None of us have got that problem, right? None of us have any problem about keeping lions out. But this boy had a problem. Because in Nairobi, even the city, you can see lions. And he invented a machine, I think, but the lions will be here and run away. And the TEDx company found it so fascinating that he was invited to speak. He was given a good bath and given some clothes and brought to us. And I always tell my students to hear one TEDx talk a day and you can pass the civil service examination. You can even learn how to wear a tie or how to press women's clothes. There is anything, virtually everything under the sun. So it's fascinating and that's why I could not say no. So I'll also, after finishing this, try to do a TEDx talk. But the special mission that Krish has given me is to present this book, which has just come out of the press. It's called the Indian Foreign Service, Charms and Challenges. It's a kind of guide for civil service aspirants. Because Many of you, there may be civil service aspirants here. Do not opt for the foreign service because you don't know much about it. I did the same without knowing anything about it. My father told me that you should become an ambassador one day. 